活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来我们，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。
，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回整容县。陈伯伯，冉旭，你这是干什么？有什么话起来说，快起来！不，我不起来。陈伯伯，我想见见如雨。我，我想娶她，希望您能够答应。冉旭，谢谢你惦记着如雨，但是有些事情我必须要告诉你。如雨，她发生了很多很多事情。陈伯伯，我就是知道她遇到了很不开心的事，我才回来找她。如果她过得幸福，我不会来打扰她的。起来吧。难得你一片苦心，我不知道如雨的事情你了解多少，但是男婚女嫁是一件很严肃的事情。作为一个男人，你一定要想清楚。有些事，就算你不在乎，可如雨是怎么想的，我们还不知道，所以我现在不能答应你什么，一切还要靠你自己的努力。陈伯伯，如雨的事情我都知道了，可我想了想，我还是决定来。我从小就喜欢如雨，这种喜欢是没有条件的，不管发生了什么，我都不会改变。您说的对。如雨现在最需要的就是爱护和理解，所以从今天开始，我来照顾如雨。好样的冉旭，如雨现在的确很孤独、很痛苦，他确实需要有人去关怀、去照顾他。既然你有这份心，就去努力吧，我支持你。哎，我这就去，您放心吧。如雨，你怎么来了？呃，我，哎，你看这一桌子菜，你怎么一口都没动啊？如雨，人是铁，饭是钢，你不吃，那肚子里的孩子也是要吃的呀。你说也是啊，你看这菜做的这么油腻，怎么吃得下去啊？我给你换点清淡的好不好？啊，等着我。哎，来喽，罗<笑>宇，还记得十年前你给我做的那碗汤面吗？我按着你的方式试了很多次，希望这碗能够合你的胃口。那来尝尝，是不是嫌我烦？没问题，马上消失，消失喽。
爹，那个冉旭，他怎么老在咱们家，也不走啊？怎么，你不喜欢啊？哎，这孩子，我劝过他好多次，可他就是死活不肯走。我看这孩子，人不错，你也需要人照顾。就让他留下来照顾照顾你。如果你要是不满意的话，爹还是有办法让他走的。不是，我也不是非得要赶他走。我只是觉得，觉得怎么样？我觉得他这样留在我们这儿怪怪的，我不太习惯。有些事情，也许慢慢慢慢的就习惯了。这样吧。我看冉旭这孩子，手脚勤快，人也不错。你哥哥又不在家，就暂时先把他留在咱们家，也好帮帮爹的忙。嗯。嗯。哎，冉旭啊，哎，陈伯伯，你这是干什么呀？啊，我刚打了一点山泉水。山泉水啊，嗨，咱们太极没有那么多井。有的是井水，你干嘛费那么大劲弄山泉水啊？哎，这可不一样，这井水再活，它也活不过山泉水。我刚从后山费了半天劲，才找到一眼山泉。而且现在如鱼嘴巴越来越刁了，我想用最好的食材和最好的水，才能做出他喜欢吃的东西。您看，这是我从后山的菜园子里摘的一些西红柿，还有胡萝卜，先给他煲点汤喝。前段时间给他煲了一些牛骨汤，想给他肚子里的孩子补补钙。可是我爹说了，牛骨汤喝多了会燥热，所以今天我给他换了鱼汤。那他喜不喜欢？哎呀，怎么说呢？刚开始的时候有点不太习惯，但是现在慢慢喜欢了。哎，冉旭啊，这可就是你的不是了，你可不能什么都想着如雨。有时间的话，给我也煮煮汤喝。真的？那没问题，<笑>只要您喜欢，我天天给您做。好。哎呀，我这想起来呀、啊，跟你爹。有好多年没见了，他怎么样？我爹还挺好的，年轻的时候就喜欢四处行医，现在年纪大了，就在家里种种药材什么的。嗯，冉旭啊，你让人给你爹捎个信，就说我这个老朋友非常想念他，让他有机会呢，到太极门来跟我叙叙旧啊。哎。<笑>嫌我手脏是吧？好了。其实你没有必要这样的。我不是看着你天天闷闷不乐的，我心里也跟着难受。哦，对了，如雨，我觉得你不应该每天闷在家里。要多去外面走走，呼吸一下新鲜的空气，可能对你的身体更有好处。你放心，我练过形意拳啊，谁要是敢欺负你，我一拳打得他满地找牙。总之，我会好好照顾你的哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强。外遇起舞，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春
，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们。以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，宫崎果然阴险。现在我们眼前的当务之急就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，啊、我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。啊，嗯，谢谢，谢谢，好。<笑>武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。李文春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。李文春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。真是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。
真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我。可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧。你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武陵。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈，你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是。他们的财务是没有错的，我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等。二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握我民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎，朱少侠是这样的。我这武术馆武术总教练马宁儿，他已经失踪多天了。我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？呃，呃，这个我我还真不知道，有这样的事吗？还有。马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。哼，原来陈馆长什么都不知道。啊，没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃。不去就不去呗。
，生命迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。敌人不能有半点仁慈，否则死的就是你自己。嗨公奇先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。公奇先生，看来形势不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。会把他的国徽带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您，啊，我没事，你去忙吧。听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们一个一个的都先我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟。酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？南京船，我没事。啊，这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到国术馆搬家的时候又被我找到了。宁春，你过来，我跟你说、嗯，你看，这是我啊。这位你是知道的，朱可芳。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子楠。嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年
我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的遗物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔。姐，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。哼，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人
陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一。小易，此地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，小易，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威，乃飘逸几人。将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正荣县了。为什么？这里不是我的家，是
是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候。你师傅曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名。就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃。是时候了，加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。啊！我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好。还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸，飘逸
掀开夕阳的覆盖头。迎春，我们今天终于可以拜堂成亲，完成我们一直以来最大的心愿。我终于是你陈飘逸的妻子了，我娘的在天之灵也能够安息了。飘逸，飘逸。气了！来来来来来，亲一个，亲一个，亲！亲小姨，你们二人经历了那么多的风风雨雨，也经历了那么多坎坷，却始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，叫我太极拳发扬光大。潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，忠诚。一代宗师，太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。